எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் குரு ராமானுஜம் ஒரு புது டேரக்டர் அவர் ஃபஸ்ட்டு படம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு சாரதி அவர் தான் தயாரிப்பாளர் வெற்றி தியா இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து நடிக்கிறாங்க ஸோ படம் வந்து ஃபெமிலியரான ஒரு மேட்ரு செம்மர க கடத்தல் அப்படிங்கிறது இருக்கு அதில் நிறையா சமாச்சாரங்கள் நடந்திருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி இந்த படத்தை வந்து கதையை ரெடி பண்ணியிருக்காரு ஸோ எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு மேட்ருங்கிறதுனால புது விஷயமாகவும் தொட்டுருக்கிறதுனால இந்த படம் நல்லபடியாக வரும் அவருக்கும் இந்த டீம் சேர்ந்தவங்களுக்கும் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வணக்கம் என் பேர் பார்த்து சார் இது இந்த படத்துக்கு நான் தான் ப்ரொடியூசர் டைட்டில் வந்து நம்ம வீட்டில் ப்ரொடக்ஷன் நம்பர் வச்சுருக்கோம் இந்த இந்த படத்துக்கு வந்து எட்டு தொட்டாக்கள் ஜிவி படத்துக்கு பண்ண ஹீரோ தான் இந்த படத்துக்கும் ஆக்ட் பண்ணுறாரு ஹீரோவாக ரெண்டு படம் அவர் தொடர்ந்து வெற்றி கொடுத்தாலும் மூணாவது வெற்றியை நோக்கி நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் இந்த இது வந்து ஒரு ஒரு வாழ்வியல் சம்மந்தப்பட்ட கதையாக தான் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதை எல்லோரும் எதிர்பார்க்கலாம் நாங்களும் அதுக்கான எல்லா முயற்சி பண்ணியிருக்கோம் ஸ்கிரிப்ட் வைஸ் எல்லாமே நாங்கள் செலக்டிவாக எடுத்து அவருக்கு என்ன மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் பண்ணணும் அது மாதிரி தான் பார்த்து தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஹோப்ஃபுல்லி இந்த படம் நல்லா போகணும் இதுதான் எனக்கு முதல் படம் தான் ஆ எனக்கு இது வந்து நான் நிறைய ஸ்கிரிப்ட் நம்ம வந்து பார்த்தோம் அதில் இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஓகே கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருந்தது ஸோ இது நம்ம வந்து கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகுன்ற ஒரு நம்பிக்கை அந்த டேரக்டர் சொன்ன விதம் நல்லா இருந்தது அந்த டே ஹீரோ இவர் தான் நம்ம வந்து எனக்கு இன்னும் ஹாப்பியாக இருந்தது ஓகே நம்ம எட்டு தொட்டாக்களும் ஜிபியும் வெற்றி கொடுத்துட்டு வந்து அது அந்த ஜோனர்லேயே அந்த அந்த மாதிரி ஒரு க செலக்டிவான கதை எடுத்திருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக ஹிட் ஆகும் நம்பிக்கையில் இது பண்ணியிருக்கோம் லோக்கலில் தான் அது ஆக்சுவலாக நார்த் சென்னையில் தான் வரும் பாதி போர்ஷன்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் வேறு இடத்துல வந்து அவுட்டோர் அந்த மற்ற செகண்ட் போர்ஷன்ஸ்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணோம் அதுவும் அது சொல்கிறோமே வந்து வேறு மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் அந்த லொக்கேஷன்ஸில் வணக்கம் நான் முருகேஷ் பாபு இந்த படத்தோட வசனங்களை நான் எழுதியிருக்கிறேன் ஏற்கனவே தோழா ஜோக்கர் மாதிரியான படங்கள் எழுதின அனுபவத்தை இந்த படத்தில் நம்ம நல்லாவே ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோம் நாங்கள் குரு வந்து இந்த படத்தோட கதையை சொல்லும்போது ரொம்ப ஒரு வடசென்னையில் வாழக்கூடிய ஒரு இளைஞனுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய சுவாரஸ்யமான பக்கங்களின் தொகுப்பாக அந்த கதை இருந்தது அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு யதார்த்தமாக கொடுக்குற அளவுக்கான வசனங்களை நான் இதில் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் இந்த படம் நிச்சயமாக பெரிய அளவில் பேசப்படுங்கிற நம்பிக்கை இதில் வந்து வசனத்தில் ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலை வசனையில் வாழக்கூடிய மக்கள் என்ன மாதிரியான பேச்சு வழக்கில் இருப்பாங்களோ அதை தான் இதில் நாங்கள் பயன்படுத்திக்கிறோம் அதோடு இது வடசென்னையில் நடக்கும் கதையாக இருந்தாலும் நீங்கள் வழக்கமாக பார்க்குற வடசென்னையோட வன்முறை அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இதில் இல்லாமல் அவங்க ஒரு வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான போராட்டங்களை சந்திக்கிறாங்க அவங்க வாழ்க்கையை எங்கே போய் ஜெயிக்கிறதுக்காக தேடுறாங்க அப்படிங்கிறத அடிப்படையாக வச்ச கதையாக இருக்கிறதுனால இது வடசென்னை பின்புலத்தில் நடந்தாலும் இது எல்லா மனிதர்களுக்குமான வாழ்க்கையான கதை தான் ஒரு ஹீரோ நல்ல வசனங்கள் பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எழுதப்படலை இது வந்து இந்த கதைக்கு என்ன வசனங்கள் பேசுனா பொருத்தமாக இருக்குமோ அது தான் எழுதியிருக்கிறோம் அதை வெற்றி ரொம்ப நல்லாவே ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாருங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு ஒரு படத்தில் வசனங்கள் பேசப்படுது அப்படின்னாவே அது வந்து வசனமாக துருத்திட்டு தெரிகிற காலம் இது அல்ல ஒரு இயல்பாக அந்த சூழலில் என்ன பேசுவாங்களோ அப்படி பேசுகிறது தான் இன்றைக்கி நடைமுறையாக இருக்குது இந்த படத்துலையும் நாங்கள் அப்படி தான் எழுதியிருக்கிறோம் அந்த வசனங்கள் எல்லாமே ரொம்ப அந்த கதையே தன்மை பண்ணுறதுக்கான விஷயமாக இருக்குமே தவிர வசனங்களாக தனிப்பட்டு தெரியாது அதுதான் எங்களோட வெற்றின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுவரையான கதை கதை கலம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இயக்குனர் தான் பேசணும் நான் அதை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக பேச முடியாது ஆனால் இது வந்து நிச்சயமாக நம்ம செய்திகளில் அடிக்கடி கடந்து போகக்கூடிய ஒரு சம்பவத்தை தான் அடிப்படையாக வச்சுருக்கிறார் அந்த சம்பவம் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம தமிழர்களோட வாழ்க்கையில் எப்படி ஒரு மாற்றத்தை உண்டாக்குது அதில் எப்படி வல் வலிந்து போய் மாட்டிக்கிறாங்க நம்ம ஆட்கள் அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் என்ன அதெல்லாம் தான் இந்த படம் பேசப்போகுது ரொம்ப நன்றி ஹாய் வணக்கம் நான் உங்கள் கபாலி விஸ்வந்த் பேசுகிறேன் அட்டைக்கத்தி தடையிறத்தக்க தோனி வத்தி குச்சி ஸ்கெட்சி சண்டைக்கோழி டூக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் தென் கபாலிக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் லைவ் கான்செப்ட் இது ஒரு செம்மர கடத்தில் பற்றி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இன்றைக்கி இந்த படத்தோட பூஜை டேரக்டர் வந்து மிஸ்டர் குரு ராமானுஜன் 
பேரை கட்ட உடனே நீங்கள் வந்து செம்மரக்கடத்தில் பற்றி எப்படி சொல்ல போகிறாங்கன்னு கொஞ்சம் ரொம்ப ஈகராக இருப்பீங்க சம மேட்ரு இருக்குது படத்தில் உள்ள கதையில் ஒரு மெயின் கண்டென்ட்டில் நான் ஒரு கேரக்டராக வரேன் இந்த கேரக்டருக்கு என்னுடைய நேம் வந்து மிஸ்டர் கருணாகரன் கருணாகரன் எதுனாலன்னா அவர் எதுக்காண்டி என்ன செலக்ட் பண்ணாருன்னு சொன்னால் அவர் எனக்கு டேரக்டர் சார் சொன்னாங்க எனக்கு உங்கள் கண் ரொம்ப பிடிக்கும் விஷயம்ட்டு ஐபால் நான் நிறைய படத்தில் உங்களை வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு அந்த கண் எனக்கு ரொம்ப பேசும் உங்கள் கண்ணில் ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு எனக்கு அந்த கண்ணுக்காண்டியே நான் வந்து எனக்கு இந்த கேரக்டர் நான் எழுதும் போதே உங்களை டிசைன் பண்ணி தான் நான் எழுதுனேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க ரொம்ப ஹாப்பி டேரக்டர் சார் இந்த இடத்துல நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்படி தான் இந்த கதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் சார் சொன்னாங்க விஸ்வந்த் இந்த கதாபாத்திரம் இந்த ப்ராஜெக்டில் கதையோட ஃபுல்லாக பிகினிங் டு எண்டு வரைக்கும் வருது ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபுல் ஃபுல் வணக்கம் நான் கழுகு சத்யசிவா சார்கிட்ட துணை இயக்குனராக பணிபுரிகிறேன் இது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் ஜிவி படத்தின் புகழ் வெற்றி சார் வந்து ஹீரோவாக நடிக்கிறாங்க இது சமுதாய அக்கறையோடு எடுக்கிற ஒரு படம் தான் ஆக்ஷன் கமர்ஷியல் சென்டிமெண்ட் ஒரு மெசேஜோடு இந்த படத்தை இயக்கிக்கிட்டு இருக்கேன் இது சிறப்பாக வருங்கிறது எங்கள் டீம் எல்லாருக்குமே நம்பிக்கை இருக்குது தமிழர்களுடைய நலன்களை பாதுகாப்பதில் இதுவும் ஒரு சின்ன பங்கு எடுத்துக்கும் அப்படிங்கிறதுல நான் நம்புகிறேன் இதுவும் அவர் வந்து ஓகே சொன்னதை காரணமே வித்தியாசமான ஒரு ஜேர்னர் குறிப்பாக தேவை இருக்குது அதையும் தாண்டி ஸ்க்ரீன் பிளே ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது டைலாக்ஸ் வந்து ஜோக்கர் படத்துக்கு முருகேஷ் பாபு சார் எழுதியிருக்காங்க கூடவே அவங்க எழுதியிருக்காங்க டைலாக்ஸு ரொம்ப பிரமாதமாக வந்திருக்கு ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு கதை தான் மூணு பாடல்கள் படத்தில் இருக்குது அது எல்லாமே அதான் சொல்லிட்டேன்னே நம்ம தமிழர்களுடைய உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் எடுத்திருக்கேன் இந்த படம் பார்க்கும்போது தெரியும் எல்லாருக்குமே நடிகை தியானிய ஒரு பொண்ணு பண்ணியிருக்காங்க ஏற்கனவே ஒரு படம் ரெண்டு படம் நடிச்சிருக்காங்க பட் நல்ல திறமையான ஒரு நடிகை அதே மாதிரி எடிட்டர் வந்து ராஜா முகமது சார் கேமராமேன் ராமலிங்கம் சார் பண்ணுறாங்க அது விசாரணை பண்ண ராமலிங்கம் சார் தான் கேமராமேன் காடு பற்றின படம் தான் இது அது இப்போ ரிவீல் பண்ண விரும்பலை நான் சொல்கிறேன் அடுத்தடுத்து ப்ரெஸ் மீட்டில் சொல்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் தியா மயூரிகா நான் கேரளாந்து வரேன் இது வந்து என்னோடய செகண்ட் தமிழ் மூவி என் ஃபர்ஸ்ட் மூவி வந்து ராஜ்மோகன் சரோடது ஆக்ட்ரஸ் அது ஷூட் ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு உடனே ரிலீஸ் வரும் இது வந்து என்னோடய செகண்ட் மூவி அது ஒரு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டோட என்கவுண்டர்ஸ் அதுக்கு பற்றி தான் கதை வந்து ஒரு வில்லேஜ் கேர்ள் தான் அது அவங்களோட ஃபேமிலிக்கு சுட்டு நடக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நீங்கள் எல்லாம் பார்க்க இஷ்டப்படும்னு நினைக்கிறேன் வெற்றி சரோட நான் ஜிவி பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப நல்லா நடிக்க நடிச்சிருக்கேன் இதில் ஐ ஹோப் ஐ வில் பி ஏபிள் டு கேட்ச் அப் வித் வெற்றி சரோட ஆப்போசிட் தான் நான் வரும் இதில் வந்து ரெண்டு சாங்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் காம்பினேஷன் அப்படி இருக்குது தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்குது என்னோட கிரா தமிழ் எனக்கு தெரியும் பேச தெரியும் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் இடைக்கிடைக்கு கிராமர் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குது அது பரவாயில்ல கேட்சப் பண்ணிடலாம் இந்த மூவிக்கு வந்து குறச்சி ஸ்லாங் வித்தியாசமாக இருக்கும் அதனால் டப்பிங் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன் ஓவராலாக ரொம்ப நல்ல ஒரு படம் இருக்கும் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஃபேமிலியாக வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் வெற்றி எட்டு தோட்டக்கள் ஜிவி படத்தில் நான் பார்த்துருப்பேன் இன்றைக்கி என்னோடய அஞ்சாவது படம் பூஜா அந்த படத்தை வந்து ஜேஎன் சினிமாஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க குருன்ற ஒரு டேரக்டர் பண்ணுறாரு இது வந்து ஒரு ஆந்திரா ஃபாரஸ்ட் பகுதியில் நடக்கிற ஒரு சில உண்மையான சம்பவங்கள் வச்சு படமாக்கப்பட்ட ஒரு கதை ஸ்க்ரீன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இன்றைக்கி பூஜை போட்டு ஆரம்பிக்கிறோம் கண்டிப்பாக உங்களோட ப்ளஸ்ஸிங் சப்போர்ட் உங்களுக்கு தேவை நன்றி இல்லை அந்த படத்துக்கு வசனம் வந்து ஜோக்கர் ரைட்டர் பண்ணுறாரு பட் இது வந்து டைலாக் ஓரியன்டடாக இருக்காது மோஸ்ட்டாக அது வந்து ஒரு ஆக்ஷன் த்ரில்லர்ன்றால ஒரு சேசிங் ஃபுல் ஆக்ஷன் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் டைலாக்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது பட் அந்த லெவல் ஜிவி லெவலுக்கு இருக்காது இது வேறு பேட்டர்னில் வேறு ஜானர் இது ஆக்ஷனாக ஆக்ஷனாக பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக காதல் போர்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஒரு நார்த் மெட்ராஸில் இருக்க ஒரு பையன் அவரோட கேரக்டர் தான் நான் பண்ணுறேன் அந்த பையன் வந்து ஆந்திரா ஃபாரஸ்ட்குள்ளே எப்படி மாற
ஹீரோயின் போர்ஷன்ஸ் வந்து நார்த் மெட்ராஸில் அவங்க ஒரு லவ் ஒரு க்யூட்டான ஒரு லவ் இருக்குது சாங் இருக்குது தியான்ற அவங்க பண்ணுறாங்க ஹீரோயின் போர்ஷன்ஸ் இல்லை மக்களுக்கு வந்து இந்த படம் பார்க்கும்போது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு அவங்க லைவாக பார்த்த ஒரு விஷயம்தான் திரும்பியும் ஓ இப்படிலாம் இதுக்கு பின்னால் நடக்குதா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ரிவீல் ஆகும் நியூஸில் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பார்ப்போம் அது வந்து அது எதனால் அப்படி நடக்குது அதுக்கு பின்னால் என்னெல்லாம் நடக்குது எப்படி எந்த பேட்டர்னில் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது இந்த படம் மூலயமா சொல்லிடும் ஆமாம் நிச்சயமாக அது ஒரு கடத்தல் சம்பந்தம் தான் பட் அது நான் ரிவீல் பண்ண முடியாது டேரக்டர் சொல்லாதேன்னு சொல்லியிருக்காரு சொல்ல முடியும் பாட்டு வந்து ரெண்டே ரெண்டு பாட்டு தான் ஒரு ஒரு மாண்டேஜு ஒரு பேத்தா சாங் ரெண்டு சாங் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸ்பாட்டில் எத்தனை சாங் வைக்கிறாங்கன்னு தெரியல ஓவராலாக கண்டிப்பாக படம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சொசைட்டிக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு தர மாதிரி ஒரு படம் தான் இருக்குது கண்டிப்பாக தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு புதுசு தமிழ் சினிமாவில் இந்தியன் சினிமாவில் எப்படி ஒரு இந்த பேட்டர்னில் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வந்ததில்லை கண்டிப்பாக எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க தேங்க்யூ